Parev de Sireli așa Kertner. Ai solvat de asentații jamaniac, men cu sumna sireng, atomai în orbital, e cuvânta intver teman. Nahor de asentații jamaniac este Hans Nararelei, Nain Aracadrian, Luzel, Merbat Togat, Iercu Pahanci Nerehantri. Catalele care Aracadrian. Harța Erica Nararacadrian, Kihet Capvat. Urema Hans Nank, Mernor Temain. Atomai în orbital. Mai în carte, în Nahor de Asentațnării Jamania, când ar cheti atomii care îți fac că amazăm vori atomă ca să-mi vață, hântrem laura. Atomă ca să-mi vață miciuchet, e vișor ce pot tot voi, bați să can electronnerit, ești miciuchet, iar timp ca să-mi vață protonnerit, e neutronnerit, protonnerit dreapta în lipsa vor vață masnic nerem, ești neutronnerit ce zocem. Aha. Atomii vor zangvață, pai mania vor vață, sirianu. Atomii vor zangvață, pai mania vor vață miciuchov. Aha. Ai singur. An zangvața intiva, havasare? Zet. Vor te zet inchle tuit talis? Vor te zet tuit talis zangvața intiva, zinc mic arcativa. Zete? Zete, zete inchle? Carcative, isc vor ne carcat fi fizica ca animaste suzi? Carcative tuit talis, ai dat omul inchi cam proton ca. Aha, miciuchi lipsca. electron. Vă rog fata proton, nu nu electron, nu e iar havasare. Inciu? Vă rog fata miciuchi, unii bat. E, ce zocli. E, ban atom, unii ce zocli. E, te va bar pe ce vor draga nerii, e bat sa ca nerii, iar havasare lina. Aha, ai zis că atom electra ce zoc masnike, nerii proton nerii, e electron nerii tive, iar havasare. Iscar cat fi fizica ca animaste, vor țuțe talis miciuchi lipsca, ai zis că proton nerii tive. Atomii vor zangvață, pai mâna vor vață, miciucov, ai simt că proton nerov, e neitron nerov. Isc miciuchi și urge pe tăt fumen, pața ca în litica vor vață electron nere. E meng tai sang vor electronă, o ștvață ieri ca ai bănuitov, ai simt că ai în handi sa nume e alic, e masnic. E miciuchi și urge pe tăt felov electron nere, dreang o ștvață în poște, țangațați energia nerov, al hist vor oșaki energetic arșec nerov. E ghiteng vor electron Ani ansumă mi energia can măcar de aici miusin, urecțvume energiei calan mam, cam anjat mam vor ateghe un anum, chist voroșaki masna bășin nerov, cuant nerov, ev ait havasare, iar cu energia can măcar de aici în hama patas hanog energia neri dar beruțiana. Așa am când nărgen gjiratni atomi carutvatca. Of care o găsesc linci havasar gjiratni atomi carcative, Laura. Thank you. Da, în ce nășane acum? Păi zic că nășane acum vor cerea ține atome, pe unii acum mec proton, e mec electron. E în nerea șurge, pe tăt fume, mec electron. E vait mec electronă, gât ne fume, amenea storin, ai zic că în miciuchin, amenea mod, energia can, măcar de acum. Să ai reniți nercați nume, cereați ni atomii, himnea can, viceacă. Să ca e te mec, cereați ni atomă, ceara gaiteng, ce vor oșa chi energia e voști față ceara gaitov, inci te ricu nenea, Laura, Ait meg electrone, aveli țațări energia can macar de achiți, canțni, aveli parți. Rea zic că arăciniți, că nu canți ne-l e crort, e rort, energia can macar de acnere. E varte în cireați ni atomă, că gât ne vii inci vici acum, ai o gărgărvați vici acum, că ni vor nauștvațe, aveli țucain energia. Iar că ait vici acă, ieri care a te fce, ca iunce, e în jamania chintați, cum cărchin electronă, verea dar n-a lui, irs că zbunea ca în dirkin, ai simt că amenea storin energia ca în macar de achin, e în ceara gaitelui, ai ca în energie, inci ca în vorme, în rean, ha hortele. Urema n-ai spisov electronă, pătăt veleov miciuchi și urge, o ștvață hist voroșaki energia ca în arșec nerov, e în pătăt fume, ha mă pătăs han energia ca în macar de ac nerum. E în șnorim nerea vor miciuch electronă, o ștvață ieri ca chiuțeam, bai zic că e în alike, e în masnike, șnorim alica în hat cuțean, pătăt veleov miciuchi și urge, ai n-arăceați nume electrona in amp, ca mă va nume că n-ai e în atoma in orbital. Of care o găsesc manel vor ne atomai în orbitale, când trăim să zic? Atomai în orbitale, dar mi-i ciuchi și urge cât ne vor ai întare atuțiune, vor te ai electronii cât ne vei lu havana ca nuțiune, ei nu sunt ocosiți, avele. Aio, ai zis că electronii masin meng hosu meng voci te vor oșa chi dircum, chetum cât ne vei lu masin, al hosu meng vor oșa chi tiruitum, dar ați cum cât ne vei lu masin, vor ne-l hens ireniți nercaiați nume atomai în orbitale.
ժամանակակից քվանտամեխանիկական տեսության հիման վրա կան 4 քվանտային թվեր, որոնց օգնության մենք կարողանում ենք ցույց տալ էլեկտրոնի վիճակը ատոմում, բնութագրել ատոմային օրբիտալի ձևը, ինչպես նաև կողմնորոշումը տարածության մեջ։ Այժմ քննարկենք քվանտային թվերը։ Առաջինը գլխավոր քվանտային թիվն է, որը նշանակում ենք այն տարով։ Գլխավոր քվանտային թիվը հանդիսանում է էլեկտրոն բնութագրում է եւ հանդիսանում է էլեկտրոնի էներգիական գլխավոր բնութագիրը։ Այն ցույց է տալիս էլեկտրոնի էներգիան։ Թե այն ինչպիսի էներգիայով է օժտված, այլ կերպ ասած, թե էլեկտրոնը որ էներգիական մակարդակում է գտնվում։ Այնը ընդունում է հետեւյալ արժեքները 1 2 3 4 5 6 7 7 եւ այլն եւ ունենք նաեւ համապատասխան տառային նշանակումները K L M N O P Q էլեկտրոնների այն վիճակը, որը բնութագրվում է միևնույն գլխավոր քվանտային թվով, կոչվում է էներգիական մակարդակ։ Եթե N-ը հավասար է 1-ի, դա ինչ է նշանակում լաուրա որ էլեկտրոնը գտնվում է առաջին ընթերը էներգիական մակարդակում եւ որ n հավասար է 2-ի 2-րդ էներգիական մակարդակ ունի եւ այսպես շարունակ այսինքն գլխավոր քվանտային թիվը ցույց է տալիս թե էլեկտրոնը որ էներգիական մակարդակում է գտնվում հետագայում կտեսնենք որ ցույց է տալիս նաեւ յենթամակարդակների թիվը ինչպես նաեւ տվյալ էներգիական մակարդակի օրբիտալների չափսերը Այժմ քննարկենք հաջորդ քվանտային թիվը, որը կոչվում է օրբիտալային քվանտային թիվ, որը նշանակում ենք L տարով։ Օրբիտալային քվանտային թվի արժեքների տիրույթն է 0-ից մինչև n 1։ Այսինքն, եթե n-ը հավասար է 1-ի, l ինչ է հավասար? Ահա։ Այսինքն օրբիտալային քվանտային թիվը ընդունում է 1 արժեք։ Եթե որ n հավասար է 2-ի, l հավասար է 0 եւ 1։ Ընդունում է 2 արժեք։ Եթե որ n հավասար է 3-ի, l հավասար է 0 1 2։ Այսինքն 3 արժեք։ n հավասար է 4-ի, l հավասար է 0 1 2 եւ 3 ունենք 4 արժեք։ Օրբիտալային քվանտային թիվը L-ը ցույց է տալիս օրբիտալի ձևը կամ տեսքը։ Եվ օրբիտալային քվանտային թիվը ընդունում է 0, 1, 2, 3 եւ այլն արժեքներ, որոնք ունեն նաեւ տառային նշանակումներ։ Եվ որ L-ը հավասար է 0-ի, լաուրա որ օրբիտալն է S օրբիտալը L հավասար է 1-ի P օրբիտալը L 2-ի դեպքում դեն երբ ահա F օրբիտալը S օրբիտալը սիրանուշ ինչպիսի ձև ունի գնդա ձև է ահա իսկ P օրբիտալը տեսք ունի D օրբիտալը քարաթեր ծաղիկ F օրբիտալի տեսքը ավելի բարդ է ուրեմն քանի որ S օրբիտալը գնդա ձև է դա նշանակում է որ այն համաչափ է բոլոր հարթություններով P օրբիտա ահա S օրբիտալի տեսքը սխեմատիկորեն կարող ենք ներկայացնել այսպես P օրբիտալը մարզագնդի տեսք ունի դեն քարաթեր ծաղիկ է F օրբիտալի տեսքը ավելի բարդ է։ Մենք նշեցինք, որ գլխավոր քվանտային թիվը հանդիսանում է, բնութագրում է, ցույց է տալիս էլեկտրոնի էներգիան։ Որոշ չափով նաև օրբիտալային քվանտային թիվը նույնպես բնութագրում է էլեկտրոնի էներգիան։ Նաև նշեցինք, որ գլխավոր քվանտային թիվը ցույց է տալիս էներգիական մակարդակի յենթամակարդակների թիվը։ Նայենք այստեղ Եվ որ մենք առաջին էներգիական մակարդակում ենք, օրբիտալային քվանտային թիվը ընդունում էր 1 արժեք եւ որի համապատասխանում էր S օրբիտալը։ Այսինքն, առաջին էներգիական մակարդակը ունի 1 յենթամակարդակ, որը S յենթամակարդակն է։ Երկրորդ էներգիական մակարդակը ունի 2 յենթամակարդակ S-ը եւ P-ն։ Երրորդ էներգիական մակարդակը 3 
S, P, D. Եվ չորորդը չորս են թամակարդակներ ունի S, P, D և F. Այսինքը գլխավոր կվանտային թիվը ծուծ է տալիս նաև տվյալ էներգիական մակարդակի են թամակարդակների թիվը. Հաջորդ կվանտային թիվը մագնիսական կվանտային թիվն է, որը նշանակում ենք ML տարով։ Մագնիսական կվանտային թվի արժեքների տիրույթը կախված է որբիտալային կվանտային թվից, որը հավասար է մինուս էլից, մինչև պլուս էլ ներարյալ նաև սրոն։ Եվ նրա ընդունած արժեքների կանակն է երկու Սիրանուշ ML-ը հավասար է մեկի, ML-ը հավասար է մինուս մեկ, զրո, զրո, եթե L-ը հավասար է զրո, ML-ը հավասար է զրո, եվ մենք ունենալու ենք կանի հատ արժեք, երկու անգամ զրո, զրո, գումարած մեկ մեկ, մեկ հատ արժեք, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ մեր էս որբիտալը տարածության մեջ ունի մեկ տիպի կողմնորոշում։ Եվ դա բնյական է, կանի որ մենք գիտենք, որ էս որբիտալը գնդաձև է, բոլոր հարդություններով համաճապ է, հետևաբ Հաջորդը, եվ որ էլը հավասար է մեկի, լավորա, դա որ օրբիտալն է։ Այսինքը կնդունի մինուս մեկ, զրո և պլուս երկ մեկ։ Բե օրբիտալն է, եվ էմելի արժեքներն է ընդունա։ Մինուս մեկ, զրո և պլուս մեկ։ Եվ պլուս մ Այսինքն կարող է ուղվել իկսերի առանցքի ուղությամ տարածության մեջ իգրեքների և սետերի։ Պատկերենք։ Բ-X Բ-Z և Բ-Y Ուրեմն այս երեկ որբիտալները ոշտված են նույն էներգև, բայց դրանք տարածության մեջ ունեն երեկ տիպի կողմնորոշում միջուկի հանդեպ։ Այդ պատճարով էլ մենք պ ենթամակարդակը ծութենք տալիս երեկ կվանտային պջիչներով։ Հաջորդը, եվ որ էլը հավասար է երկուսի, սա որ որբիտալն է, դեն, ահա, եվ արժեքների տիրույցն են մագնիսական կվան մինուս երկու, պլուս մեկ և պլուս երկու, այսինքը կանի հատ արժեք է ընդունում, հինգ արժեք, այդ պատճարով էլ մենք դե ենթամակարդակ Հաջորդը, եվ որ էլը հավասար է երեքի, էմելը ընդունում է ինչ արժեքներ, մինուս երկու, մինուս մեկ, զերո, պլուս մեկ, պլուս երկու և պլուս երեք, կանի հատ արժեք ստացվեց, յոտ արժեք, այդ պատճարով էլ էվ ենթամակարդակը բաղկացած է յոտ կվանտային բջիչներից։ Այսպիսով մագնիսական կվանտային թիվը ծուծ ենթամակարդակը բաղկացած է մեկ որբիտալից, բե ենթամակարդակը երեկ որբիտալից, դեն հինգ որբիտալից և էվը կազմված է յոտ որբիտալից։ Որբիտալում էլեկտրոնների լրացումը տեղի է ունենում պավուլի արկելման սկզբունքի համաձայն։ 
որտեղ ասվում է, որ միևնույն նույն օրբիտալում տեղավորվում է երկու էլեկտրոն հակարակ սպիներով, որը մենք կտեսնենք քիչ ավելի ուշ։ Այսինքն այստեղ տեղավորվում են այսպես երկու ատ էլեկտրոն, որոնք ունեն հակարակ սպիներ։ Կամ նշում է, որ միև նույն օրբիտալում չեն կարող տեղավորվել երկու այնպիսի էլեկտրոններ, որոնց չորս քվանտային թվերն էլ լինեն նույնը։ Եթե նույնն են գլխավոր քվանտային թվով, օրբիտալայինով, մագնիսականով, ապա տարբերվելու են սպինային քվանտային թվերի արժեքներով։ Եներգիական մակարդակում որբիտալների կանակը որոշվում է են կարակուսի բանաձևով։ Մենք նշեցինք, որ եներգիական մակարդակներում որբիտալների կանակը որոշվում է են կարակուսի բանաձևով։ Այսինքն, եթե ենը հավասար է մեկի, մենք գտնվում ենք առաջին եներգիական մակարդակում որբիտալների կանակը լինել Եվ որ ենը հավասար է երկուսի, երկուսի կարակուսի, այսինքն լինելու են չորսը։ Մեկ հատ էս որբիտալն է և երեկ հատ պե ենթամակարդակի որբիտալն էրն են։ Եվ որ ենը հավասար է երեկի, երեկի կարակուսի ստացվում է ինը, այսինքն էսը մեկ որբիտալ, պեն երեկ որբիտալ, դեն հին գումարային ստացվում է ինը հատ։ Եվ որ ենը հավասար է չորսի, ստացվում է չորսի կարակուսի, որը տասնվեցն է, այսինքն էսը մեկ որբիտալ, պեն երեկ հատ որբիտալ, դեն հինգ և էվն էլ յոտ որբիտալ գումարը ստացվում է տասնվեց։ Եվ նշեցինք, որ ամեն մի որբիտալում տեղավորվում է երկու էլեկտրոն։ Այսինքն եներգիական մակարդակում առավելագույն էլեկտրոնների թիվը որո� Հետևաբար առաջին եներգիական մակարդակում առավելագույն էլեկտրոնների թիվը լինելու է երկու, եկրորդ եներգիական մակարդակում ութ, երորդ եներգիական մակարդակում առավելագույն էլեկտրոնների թիվը տասնը ութ և չորորդում առավելագույն էլեկտրոնների թիվը լինելու է 32։ Եվ հաջորդ կվանտային թիվը սպինային կվանտային թիվն է, որը նշանակում ենք մեսով, � որը իրենից ներկայացնում է էլեկտրոնի սեպական պտտման մոմենտը, որը բնութագրվում է սպինային կվանտային թվով։ Ուրեմն այսպիսով այսօր մենք ծանութացանք, թե ինչ է ատոմային որբիտալը և ծույց տվեցինք կողնորոշումը տարածության մեջ։ Այժմ եկեք ամպոպենք մեր ստացած գիտելիքները կատարելով շտեմարյան առաջինի ատոմի կարուցված կթեմայի վերաբերյալ թեստային առաջադրանքներ։ Կարթացեք իններոր թեստը։ Կվանտային թվերի որ աժեքներով է պնութավրվում երեկ դեղ են թամակարդակում կտնվող էլեկտրոնը։ Երեկ դեղ էլեկտրոնը կտնվում է երոր դեղ են թամակարդակում, ապա են թամակարդակում, ապա են թամակարդակում, ապա են թ Են թամակարդակում չէ, երեկ դե էներգիական մակարդակում չէ, նայք, ուրամեն այստեղ արջևի թիվի ինչն է ծույց տալիս, երեկը ծույց է տալիս, թե ինքը որ էներգիական մակարդակում է գտնվում, այսինքն գլխավոր Ահա, էլը հավասար երկսի։ Ուրեմ են հիշում ենք, որ արջևի թիվը ծուց է տալիս, որ գլխավոր կվանտային թիվը հավասար է երեկի, չիշտ է, իսկ արդեն դեի համար որբիտալային կվանտային թիվը հավասար է երկուսի։ Ուրեմ Բարև ձեզ, այսօր մեր հերթական դասն է, այսօր մենք կացնեք բջի օրգանական նյութերը, ացխաջրերը, ճարպերը, նրանց կարուցվածքը և վունքթյաները։ Սկծենք, 
ուրեմը ածխաճրերը հենց անվանում ասում է որ կազմված են ածխածնից եւ ջրածնից բանաձևը տեսնում եք թե x h2 y անգամ այ օրինակով կարող է պատասխանել ինչու ես չեմ գրել նույն ինդեքսները ինչու չեմ գրել ահա ճիշտ է որովհետեւ կան ածխաճրեր որոնց մոտ չի համընկնում ածխածնի քանակը եւ ջրի քանակը հետեւապես պետք է գրել տարբեր x եւ y նշաններով նշանակել շատ բարի ածխաճրերը կարևորագույն ֆունկցիաներ են կատարում մեր օրգանիզմում եւ շատ հաճախ մեր սննդի մեծ մասն են կազմում ածխաճրերը կարելի է դասակարգել հետեւյալ կերպ մոնոշաքարներ կամ միաշաքարներ եւ բազմաշաքարներ չնայած որոշ հեղինակներ գտնում են որ կարելի է դասակարգել նաեւ երկշաքարներ որոնք որ երկու մոնոսախարիդներից են կազմված օլիգոշաքարներ երեկից մինչև 10-ը շղթաներ ունեցող եւ 10-ից բարձր արդեն պոլիշաքարներ որոշ հեղինակներ էլ գտնում են ինչպես որ ես եմ այստեղ գրել որ պոլիշաքարների ներսում կարելի է արդեն դասակարգումը երկշաքարներից դեպի բարձր տանել այսօր մենք այս դասակարգ մաս սկզբունքը կդիտարկենք մոնոշաքարները դրանք կարելի է դասակարգել ըստ ածխածնի բարունակության նրանց ներսում ասենք եթե բարունակ են C4 C5 կամ 6-ը ածխածնային շղթայում եթե 5-ը եւ 6-ը բարունակ են կկոչվեն պենտոզներ եւ հեքսոզներ մենք դիտարկում ենք սրանք որովհետեւ բնության մեջ ավելի տարածված են պենտոզները եւ հեքսոզները լավ պենտոզներից ուրեմն ամենատարածվածներից եւ ձեզ ծանոթներից են ռիբոզը եւ դեզօքսի ռիբոզը այո ռիբոզը հանդիպում է նուկլեին աթթուներից ապրած ռնթ-ի մեջ իսկ դեզօքսի ռիբոզը դնթ-ի մեջ հիմա եկեք տեսնենք տարբերությունը այ որն է տարբերությունը ռիբոզ եւ դեզօքսի ռիբոզ կարծես թե շատ նման է չէ անվանումը ձեր կարծիքով կամ մի գուցե գիտեք կարող եք ասել որն է տարբերությունը ռիբոզ եւ դեզօքսի ռիբոզ պենտոզների միջև ածխածնի քանակը ոչ երկուսնել պենտոզ են տես երկուսնել ցե 5 ունեն ջրի քանակը եթե ավելի մանրամասն ենք ջրի ներսում ապրես թթվածնի քանակը տարբեր է այսինքն դեզօքսի ռիբոզ թարգմանաբար նշանակում է դես առանց մեկ հատ թթվածի հա դես օքսի առանց մեկ թթվածին այսինքն դեզօքսի ռիբոզը ռիբոզից տարբերվում է մի թթվածնի պատճառով մի թթվածին քիչ ունի եւ նա հանդիպում է արդեն դնթ-ի նուկլեին աթթուներից դնթ-ի կառուցվածքի մեջ լավ պոլիշաքարներից ամենատարածվածներից են օսլան, թաղանթանյութը, գլիկոգենը, հեպարինը, կարող եք շարունակել խիտինը, մանանը, մուրեինը, ճիշտ է։ լավ, հիմա եկեք խոսենք պոլիշաքարների մասին։ Պոլիշաքարներում մոնոշաքարների որևից է մեկը հանդիսանում է որպես մոնոմեր Եվ պոլիմերներում այսինքն գումարվում են մոնոմերները եւ ածխածնային շղթան այսպես երկար է ավելի ստացվում։ Պոլիշաքարները կարող են կազմված լինել մի եւ նույն մոնոշաքարից, այդ դեպքում կկոչվեն հոմոպոլիշաքարներ, եթե մի եւ նույն մոնոշաքարն է կրկնվում նրանց մեջ, օրինակ գլյուկոզը կարող է կրկնվել։ Իսկ կարող է լինել հետերոպոլիշաքարներ, որտեղ որ կրկը տարբեր այո մոնոմերները տարբեր կարող են լինել օրինակ գլյուկոզ եւ ֆրուկտոզ կարող է լինել մոնոմերներից լավ օսլան թաղանթանյութը եւ գլիկոգենը նրանց մոնոմերը հանդիսանում է գլյուկոզը ապրեք այսինքն անընդհատ կրկնվում է գլյուկոզ մոնոմերը լավ կարող ենք հիշել որտեղ է հանդիպում օսլան օրինակ կարտոֆիլի պալարներում այո որը մենք սննդի մեջ ենք օկտագործում հացի մեջ այսինքն հացահատիկը այսինքն հիմնականում բույսերը կուտակում են օսլա լավ իսկ թաղանթանյութը որտեղ է հանդիպում բուսական ճիշտ է ճիշտ է շտկեցիք ձեզ բուսական բջջի բջապատի կառուցվածքի մեջ է մտնում եւ տալիս է նրան ամրություն լավ եթե խոսենք գլիկոգենի մասին կենթանական պաշարային այո մեր օրգանիզմում էլ կա պաշարային պոլիշաքար է օրինակ մեր լարթում պաշարվում է էներգիա յախբյուր որպես կարող է ծառայել լավ իսկ հեպարինը ծանոթ է ձեզ հեպարինը այո դեմ այո մակարդելության հակառակ է ազդում այսինքն դուլ չի տալիս որ արյունը մակարդվի հեպարին ամեն օր մեր լարթը շատ քիչ քանակով արտադրում է արյան մեջ որովհետև մակարդելությունը նորմալ կարգավիճակում լինի իսկ ընդհանիներից հեպարին շատ արտադրում են տզրուկները լսել եք երբևէ տզրուկաբուժության մասին հենց այդ նրանց կողմից արտադրված այդ նյութը օգնում է որովհետև որոշակի հիվանդություններ կարողանան բուժվել 
լավ, հիմա խոսենք հետաքրքիր որեմն խմբի մասին մոնոշակարներից, որոնք որ կոչվում է կարբոնիլային խումբ, այո, ծե կրկնակի կապ ով և այս խումբը կոչվում է կարբոնիլային խումբ։ Եթե կարբոնիլային խումբը գտնվում է ծայրից, ինչպես որ գլուկոզն է տեսնում եք, մոնոշակար գլուկոզը հեքսոզների պատկանող, ապա նման կարուցվածքը կոչվում է ալդեհիտ, այսինքն ալդոզ, որով հետև կարբոնիլային խումբը ծայրից է, սրանք ալդոզներն են, լավ, իսկ եթե կարբոնիլային խումբը գտնվում է, տեսնում եք այստեղ մեջ տեղում, լավ, այսինքն և մյուս ծայրում ունենք ածղացին և ներքևի ծայրում, վրուկտոզը այսինքն վեցած սե ունեն իրենց պարունակության մեջ և մոնոշականեր են, սակայն իրենց կարոցվածքով պավականին տարբեր են, այսինքն գլուկոզը ալդեհիտ է, իսկ վրուկտոզը կետոն է, դրանով բացատրվում Ամպայման։ Եվ որ տարում են կամթտվացներ, կամթտվացներ են ճեղքավորում։ Լավ, այսինքն ուզում ես ասես մի տոք հոնդրումները մեր, այև ստանալու համար ճեղքում են գլուկոս, լավ, մենք սնընտի միջոցով վոտոսինթեզով կաղցրավենի կի մեջ է պարունակվում, խաղողաշակար են նաև ավանում գլուկոզին։ Իս վրուկտոզը ավելի շատ պարունակվում է մերքերի մեջ, ճիշտ է, և տալիս է նրանց կաղցեր համը, շատ բարի։ Ուրեմ են պայմանավորվենք, որ և հիշեն� Շատ հաճախ այս հարցն են տալիս աշակերտները և շպոտում են։ Հիտինի և մանանի մոնոմերը գլուկոզը չէ, լավ, այն ացեցիլ գլուկոզ ամինն է նրա մոնոմերը, այսինքն սա պետք է հիշել, ճիշտ է նրանք պոլիշակարներ են Եստեղ պատկերված տեսնում եք նկար մեկ երկու երեկ թվանդշանների տակ եմ դրել, պոլի շակարներն են պատկերված, այս գրված պոլի շակարներից փորձեք ասել, թե որը մեկ թվանդշանի տակ կարելի է համեմատել, որը երկուսը, որը Եվ կանի որ պոլի շակարներ են, բոլորը միացած են և պոլի շակար են այստեղ կազմել, մոնոմերները պատկերված են։ Այսինքն առաջի համարի տակ գնդրեք ոսլան թաղանդանյութը թե գլիկոգենը։ Պորձեք ավելի համարձակ Ինչպես է կարծում։ Դեսեք մենք ասեցիտ, որ թաղանդանյութը չուներ պաշարային նշանակություն, նա ուներ պաշպանական նշանակություն, այսինքն թաղանդանյութը շատ կիջ էներգիա է տալիս ճեղքելիս և շատ դժվար է Հանդանյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
իսկ որքան որ բարձրանում է օղակների թիվը այնքան ջրում լուծելիությունը նվազում է եւ քաղցր համը նվազում է եւ հետո գրեթե անհետանում է այսինքն մոնո շաքարները ավելի քաղցր համ են պոլի շաքարները նվազ քաղցր համ են նույնիսկ որոշները ունակ թաղանթանյութը կարող են շատ քիչ գրեթե անշան քաղցր համ ունենալ լավ իսկ եթե խոսենք ֆունկցիաներից ինչ ֆունկցիաներ են կատարում են արդեն ասեցինք որտեղ են պարունակվում դրանից են որոշվում են ֆունկցիաները ուրեմն էներգետիկ ֆունկցիան շեշտեցինք պաշտպանական կառուցողական ապրեք պաշարային ֆունկցիան մենք նաև ճիշտների միմյանց հետ միակցման միակցման է ապրեք հիմա եկեք մի քիչ բացեք այս ֆունկցիաներ ուրեմն ասեցինք որ էներգետիկ ֆունկցիային կատարում 1 գրամ ածխաջրի ճեղքերից 10 ապրեք շատ շատ լավ է 17 ամբողջ 6 կիլոջոր էներգիա ենք ստանում 1 գրամ ածխաջնի ածխաջրածնի ճեղքերից լավ իսկ մյուս ֆունկցիան ասացին կառուցողական այսինքն մտնում են թաղանթների մեջ պիտի թաղանթների կառուցվածքի մեջ ապրեք հատկապես շատ է թաղանթներում հանդիպում թա հենց թաղանթանյութ որ բառը հենց ասում է ցելուլոզը թաղանթանյութը հատկապես բուսական բջապատի մեջ եւ պաշտպանական դեր էր կատարում լավ հաջորդ ֆունկցիան դուք շեշտեցիք պաշտպանական պաշտպանական դերը եւ սնդենթեր պաշարում եւ պաշարում պաշարման դեր կատարում էր օսլան բույսերի մոտ ապրես եւ գլիկոգենը կենթանիների մոտ էր պաշարվում շատ բարի իս պաշտպանականը շեշտենք որ որոշ բջիջների հատկապես բակտերիաները պատված են լորձով ճիշտ է եւ այդ լորձի մեջ պարունակվող ածխաջրերը հենց կարող են պաշտպանական դեր ունենալ նրանք բարձրացնում են բակտերիաների աղտածին հատկությունները եւ դրանով իսկ բակտերիաները կարողանում են պաշտպանվել եւ նվազ խոցելի են դառնում արդեն դեղորայքի կամ մարդու կողմից արտադրված մարդու օրգանիզմի կողմից արտադրված հակամարմինների նկատմամբ եւ հետևապես ավելի դժվար է լինում բուժել արդեն այդ բակտերիալ հիվանդությունը ենթադրեն կամ ազատվել տվյալ բակտերիայից շատ բարի այսպիսով ավարտեցինք ածխաջրեր թեման եւ անդրադառնանք մյուս օրգանական նյութերին բջում պարունակվող դրանք են ճարպերը մյուս օրգանական նյութերը լիպիդներն են լիպիդները ներկայացնում են ճարպերը եւ ճարպանման նյութերը լավ օրինակ լիպիդներից են քոլեստերինը ձեզ ծանոտ լավ կենթանական ճարպերը կարակը որը մենք օկտագործում ենք սննդում դրան կարող են ձեթեր նաև լինել եթե բուսական է ճարպերը ներկայացված են տեսնում եք կարելի հեշտությամբ այսպես պատկերել գլխիկից եւ կոչիկից գլխիկում գտնվում է գլիցերինը որը երատոմ սպիրտ է իրենից ներկայացնում եւ հետևապես քանի որ սպիրտը լավ է լուծվում ջրի մեջ իսկ կոչիկը դա ճարպաթթուն է որը որ ջրի մեջ չի լուծվում ճարպի գլխիկը հիդրո ֆիլ է իսկ պոչիկը հիդրոֆոբ է այսինքն պոչիկը ջրում չլուծվող է ջրից բանվում է ճարպերը տարբերվում են այս ճարպաթթուների տեսակի նրանք կարող են պարունակել հագեցած ճարպաթթուներ այդ դեպքում ճարպերը կենթանական ճարպեր են եւ պինդ են հագեցած ճարպաթթուներում ածխածնային կապերը միակի են հագեցած են ամբողջությամբ իսկ չ հագեցած ճարպաթթուները դրանք բուսական ճարպերն են կամ ձեթերը, որը որ մենք օգտագործում ենք, դրանց մոտ կրկնակի կապեր կարող են լինել։ Բայց կամ բացառություններ։ Տեղյակ եք բացառություններից, օրինակ որ կենթանական ճարպն է, որ կենթանական է, բայց պինդ տեսքով չէ, ապրես ճիշտ է, ձկան յուղը։ Նաև բույսերի մոտ կա բացառություններ, բուսական ճարպերից, որը որ պինդ տեսքով է կոկոսի եւ արմավենու, այո, յուղերը նրանք պինդ տեսքով են հանդիպում, շատ բարի։ Ճարպերը չլուծվելով ջրի մեջ առաջացնում են այսպիսի գոյացություն, որը կոչվում է լիպոսոմ։ Լիպոսոմում գլխիկները դասավորվում են դեպի ջուրը, քանի որ հիդրոֆիլ են։ Իսկ պոչիկները արդեն վանվելով դեպի ներս են դասավորվում եւ ստացվում է այսպիսի լիպոսոմային բշտիկ։ Ճարպերը կարեւորագույն ֆունկցիաներ են կատարում մեր օրգանիզմում։ Դրանցից են, կարող ենք թվարկել ճարպերի ֆունկցիաները։ Էներգետիկ ֆունկցիա պաշարի ֆունկցիա ջերմակարգավորման այո ուղղակի կարգավորիչ որովհետև շատ հորմոններ եւ վիտամիններ ճարպեր են ներկայացնում օրինակ սերական հորմոնները ճարպային են իսկ վիտամիններից A D E եւ կա վիտամինները նրանք ճարպալույց են այսինքն ավելի հեշտությամբ լուծվում են ճարպերի մեջ այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում հաճախ եւ որ գազար են օգտագործում նրա մեջ շատ է A վիտամինը չէ ակցան պատրաստելիս միշտ համեմում ենք 
ձեթերով, չէ, որպիսի հեշտ լուծվի ավելի և մաչերի դարնա մեր որգանիզմի համար, ոտև ավիտամինը ճարպալույց է։ Եներկետիկ վուկցյան եկեք ավելի մանրամասը խոսեք, մեկ գրամ ճարպիք հայքայելվելիս, ինչքան էներկիայի առաջանում, այսինքն այո երկու անգամ ավել, կան ածխաջրերի կամ սպիտակությների կայքայումից, ավելի էներկիա տար վունքթիա է կատարում, ճարպեր ավելի շատ էներկիա են տալիս։ լավ, այդ ճարպերի կարուցողական վունքթիան կարող ես ասել, որ տարենք հանդիպոն։ Հայնք հանդիպոնական վունքթիան Հնդրեմ, չգիտես, լավ, ես ոգնեմ մի փոքր, գորջ ճարպը հանդիպում է կենթանիների ձակերի, մարմնում, եվ նորածին երեխաների, այո, եվ ինչ դեր է կատարում, էներգետիկ դեր է կատարում, ավելի շատ կանակի էներգիայի տալիս, Ճարբերը նաև ունեինք արգավորիչ դեր, հորմոնների տեսքով կարգավորիչ դեր ունեին, իսկ ինչ գիտեք ջերի աղբյուր լինելու մասին։ Հայնակ ուղտերիմոտ։ Ահա, շատ լավ։ Շատ ճա� Այո, օգսիդանալիս ճարպը առաջացնում է ջուր, բայց կարող ենք այլ նյութեր էլ որգանական այրեր և նորիս ջուր առաջացնել, ինչու է հենց նախատեսված, որ ճարպի տեսքով է ջուրը։ Որովհետև ճ 18-ական կիլոգրամ, այսինքն ավելի շատ ջուր կարաճանա, կան հենց ճարպի զանգվացներ։ Իսկ ինչպես թա կարող ենք բացատրել, չէ, որ կարծես հակասում է այդ երևույթը զանգվածի պախպանման որենքի։ Մենք գիտենք, որ որքան նյութ, որ մտնում է ռակթյայի մեջ, նույնքան և ելանյութ պիտի ստանակ, որի պատճարով և հավասարասնում ենք ռակթյան։ Դվյալ դեպքում ես ասեցի մի այնպիսի բան, որը կարծես հակասում � Մասնակից նյութը փորձ ենք գտնել, ճարպը, որ կայքայվում է, ոգսիդանում է, ապրես թտվացնի մասնակցությամբ։ Այսինքն այստեղ թտվածինը, եթե թտվածնի զանգվածը նույնպես հաշվի արնենք, ամբողջությա� Ացխաջրերը հանդիպում էին մոնոշակարների և բոլիշակարների տեսքով։ Իսկ այլ ոլի շակարների մասին կիչ խոսեցինք և երկ շակարների մասին։ Կիտես որևից է երկ շակար։ Չես հիշում, ով է հիշում, խնդրեմ։ Մալթոզ, լսել եք Մալթոզը, Մալթոզը, Սախարոզը, դրանք երկ շակարները, այսինքն ընդհամենի երկու մոնոմերից են կազմված, լավ, բոլի շակարները կազմված էին ավելի շատ կանակով մոնոմերներից, որ բոլի շակարի մոնոմերը գլուկո� բարի, անրադարնանք ճարպերին, խոսեցինք ճարպերը, որ հիտրովոբ են, ճրում վատ են լուծվում, կազմուված այդ գլիցերինից և բոչկից, որտեղ որ ճարպատթուն է գտնվում, ճարպերի կարևորագույն վունքթյան էր, էներգետ